部落冲突铭文系统已经更新上线了，我们看一下这个铭文到底是什么东西。更新完之后呢，我登上游戏之后，它就引导我来这里看，一百个宝石呢才可以解锁。解锁完之后呢，你的采集器和联机模式获得的资源呢就会加百分之三。OK， 我们去石砖上之后呢，测试一下，我是两个。也就是说是增加百分之六 ，OK， 我这一把的话呢是六十二万八千的金币，六十二万八千的圣水，还有七千的黑油。我先打一把三星，过程呢就省略掉。我们看一下结算呢是有多少资源？没错，七千黑油的话呢是变成七千四百二十多，加了百分之六。圣水的话跟金币也是六十二万变成六十六万多，也是加了百分之六。然后出来之后呢，我也发现每日的胜利之星呢也是加了百分之六，一千一百万的圣水金币。也是变成一千一百六十多万，然后这个蓝矿一千也是变成一千零六十，蓝矿跟紫矿呢也是加了百分之六。现在的话呢，好像是只有测试版是一部分人有，一部分没有。我所有的号呢是只有这个号有，然后是有两个铭文。后面我看了一下，就是说。你有这个盛世万象的话呢，就可以解锁这个铭文测试版的购买资格啊。像那像之前的话呢，我也有那个天空探秘，那所以说呢，我应该就是有这两个铭文的测试。如果你只有一个场景的话呢，那你应该是只有一个铭文，就是百分之三。所以昨天发了这个更新公告之后呢，啊，有粉丝就问我是不是要出什么吸血铭文，我的猜测就是他应该是不敢。有了隔壁黄石战争的前车之鉴，他们应该是不敢动数据的，也就出一些可能让你获资源会更。快的一些方式，那例如就这种啊，增加百分之六。那除了更新这个铭文系统的话呢，其他更新的话呢，那就跟之前国际不一样。飞盾战神的话呢，出了两个宝物，并且给一些建筑物的话呢，加了一些等级，还有兵种。还有的话呢，出了一个新的法术呢，叫做疯狂慢生法术。对，这个法术的话呢，也是挺强的。然后呢，就是这个聊天画板更改了，大家的话呢，要记得活跃，多打打部落战，多捐捐兵。OK， 这句话发出去之后呢，我们就可以把它置顶。也就是说，你隔天有成员上线之后呢，他也不会因为消息太多而错过这条消息。他一点这个。钉子的话呢，它是可以直接看到你置顶的消息，只有不首领跟首领才可以操作。然后下午四点之后呢，这里会出一个冰域挑战，并且三人的话呢也会刷新，到时候呢手套就会返场，一定不要错过哦。